ఓకే ఈ మల్టిఫికేషన్స్ లో స్పెసిఫికేషన్స్ లో ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు సింగిల్ డిజిట్ మల్టిఫికేషన్స్ ఇంతకుముందు క్లాస్ లో చూసాము ఇప్పుడు బేస్ తో కూడుకున్నటువంటి టెన్ కానీ ట్వంటీ కానీ థర్టీ ఫార్టీ హండ్రెడ్ వన్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ అండ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి వాటి మల్టిఫికేషన్స్ ఎలా చూద్దామని చూద్దాం ఓకే ఉదాహరణకి ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సెవెంటీన్ ఇంటూ థర్టీన్ చూద్దాం అనుకుందాం ఇది ఆల్రెడీ మనం థర్టీన్ టేబుల్ తో చేయొచ్చు కానీ ఈ బేస్ మల్టిఫికేషన్స్ ఎలా చేస్తా చూద్దాం సో దీనికి ఎక్సెస్ బేస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ వచ్చేసేవర కల్లా టెన్ కు ఎంత ఎక్సెస్ ఉందో చూద్దాం చూసినప్పుడు ఇది సెవెన్ ఎక్సెస్ ఉంది ఇక్కడ అండ్ త్రీ ఎక్సెస్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఈ ఎక్సెస్ ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత ఈ రెండింటిని మనం ఒకవేళ క్రాస్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఎక్సెస్ పార్ట్ మల్టిప్లై చేయాలి ఓకే మళ్ళీ అగైన్ బ్యాలెన్సింగ్ వస్తుంది ఈ ఎక్సెస్ పార్ట్ని రాసినటువంటి దాన్ని సెవెంటీన్ త్రీ అండ్ థర్టీన్ సెవెన్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే సేమ్ వస్తుంది చూడండి సెవెంటీన్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ థర్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ సో ఆ ట్వంటీ అనేది ఇక్కడ రాసేసుకుంటే అప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది అయితే మనకి ఇక్కడ బేస్ టెన్ సంబంధించింది కాబట్టి ఇది ఈ బేస్ టెన్ లో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఒకే జీరో ఉంది కాబట్టి ఒక యూనిట్ స్పేస్ లో ఒకటే డిజిట్ ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తాం అంటే ఈ టూ క్యార్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం అప్పుడు టూ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ట్వంటీ ప్లస్ టూ ట్వంటీ టూ అవుతుంది ఓకే అలా ఎయిటీన్ చూద్దాం ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్టీన్ చూద్దాం సో ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్టీన్ అన్నప్పుడు మీకు ఎక్సెస్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఉంది ఎక్సెస్ వచ్చేసి నైన్ ఉంది ఓకే నైన్ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ అయినప్పుడు పద్దెనిమిది తొమ్మిది ఇరవై ఏడు తొమ్మిది పంతొమ్మిది తొమ్మిది ఇరవై ఏడు సో ఇరవై ఏడు తర్వాత దీనికి బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తే రెండు ఇరవై ఏడు ఏడు ముప్పై నాలుగు మూడు వందల పన్నెండు అవుతుంది ఇప్పుడు దీనికి డిజిటల్ రూట్ అప్లై చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ నైన్ ఓకే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ దెన్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ నైన్ ఇంటూ వన్ నైన్ ఆర్ జీరో అనుకున్నా నైన్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ముప్పై నాలుగు అన్నప్పుడు రెండు నాలుగు ఆరు మూడు తొమ్మిది సరిపోయి ఓకే సో ఈ రకంగా మనకు ఈ బేస్ టెన్ సంబంధించి ఆల్రెడీ మనం వినికులం నెంబర్స్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి వినికులంతో కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇది వినికులంతో చేసేటప్పుడు ఇక్కడ సబ్ బేస్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఒకవేళ వినికులం అప్లై చేయాలంటే ఎలా వస్తుందో చూద్దాం సబ్ బేస్తో చేసేటువంటి దాంట్లో ఎలా చూద్దాం ఫస్ట్ సబ్ బేస్లో వినికులం కాకుండా ఉన్నటువంటి ట్వంటీ థర్టీ ఆ ప్రాంతంలో చూద్దాం ఉదాహరణకి థర్టీ టూ మల్టిప్లైడ్ బై థర్టీ సెవెన్తో మల్టిప్లై చేయాలనుకుందాం ఓకే ఈ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు బేస్ అదే సేమ్ బేస్ టెన్ అయితే ఈ బేస్ టెన్ కి థర్టీ టూ అనేటువంటి త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ద టెన్ ఉంది కాబట్టి త్రీ అనేది మనం అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ దీనికి ఎక్సెస్ ఎంత టూ ఎక్సెస్ సెవెన్ సో సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ ఇది రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ లో ఒక పార్ట్ మాత్రమే ఇప్పుడు థర్టీ టూ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీ నైన్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ టూ థర్టీ నైన్ రాసిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఈ ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది త్రీ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు థర్టీ నైన్ ఇంటూ త్రీ నూట పదిహేడు అవుతుంది ముప్పై మూడు మూడు వందల తొమ్మిది తొమ్మిది రైట్ అప్పుడు ఈ రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ లో ఫోర్ అండ్ వన్ వన్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ 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 ఎయిట్ అవుతుంది ఆన్సర్ ఇది సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఇది థర్టీ టూ టూ థర్టీ సెవెన్ కి సెవెన్ బేస్ ఎక్సెస్ ఓన్లీ ఇట్స్ ఉన్నట్టుంది అది ఇది ఎన్ టైమ్స్ ఉంది త్రీ టైమ్స్ ఉంది సో త్రీ టైమ్స్ ఉన్న దాన్ని ఇక్కడ త్రీతో కంపల్సరీ మల్టిప్లై అవుతాయి ముప్పై రెండు ఏడు ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై ఏడు రెండు ముప్పై తొమ్మిది ఇక్కడ ఒకవేళ ఫోర్ ఉంది అనుకున్నాం ఫార్టీ ప్లస్ ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఉంటే సిక్స్ ఆ విధంగా మల్టిప్లై చేయాలి సో మూడు ముప్పైల తొంభై మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఏడు నూట పదిహేడు ప్లస్ పద్నాలుగు ఇవి తీసుకుంటే ఫోర్ ఫోర్ తర్వాత ఈ వన్ ఎయిటీ సో ఈ రకంగా చేయాలి దీనికి డిజిటల్ రూట్ అప్లై చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది మళ్ళీ ఏడు మూడు పది అంటే ఒకటి వస్తుంది ఐదు ఒకటి ఐదు సో దీనికి కూడా ఐదు రావాలి ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది నాలుగు ఒకటి ఐదు సరిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు ఇది నియర్ బేస్ సంబంధించినటువంటి చూసుకున్నప్పుడు ఒకవేళ వెనికులో నెంబర్స్తో చూసినప్పుడు మల్టిఫికేషన్స్ ఎలా చేద్దాం చూద్దాం ఉదాహరణకి నియర్ బేస్ మనం ఫోర్ ఫార్టీ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే థర్టీ ఎయిట్ ఉంది థర్టీ నైన్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది తొమ్మిది వందలు డెబ్బై రెండు అని ఉండా దీన్ని ఇది ఇంతకుముందు మెథడ్లో చూసినటువంటి దాంట్లో ఎక్సెస్ ఎయిట్ ఎక్సెస్ నైన
థర్టీ ఎయిట్కి ఫార్టీ బేస్ తీసుకుంటే బేస్ ఒకవేళ మనం ఫోర్గా టెన్ అండ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ తీసుకుంటే ఎంత డెఫిసెన్స్ ఉంది ఇదే మనం ఎక్సెస్ చూసినాం ఇక్కడ వచ్చేసి డెఫిసెన్స్ వచ్చేసి మైనస్ రెండు ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి థర్టీ నైన్ ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ ఇది అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మార్క్లే చేస్తే టూ రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్ అవి టూ ఇంటూ వన్ టూ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇది టూ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మళ్ళా మనం ఏం చేస్తాం థర్టీ నైన్ ప్లస్ యాడ్ చేస్తాం థర్టీ నైన్ ప్లస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత థర్టీ సెవెన్ అయింది థర్టీ ఫార్టీ సెవెన్ అయింది థర్టీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ ఫార్టీ సెవెన్ అయింది ఇక్కడ వచ్చేసి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ థర్టీ నైన్ మైనస్ వన్ అప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది థర్టీ సెవెన్ వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సెవెన్ వస్తుంది ఆ థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ యూనిట్స్ ప్లస్ టూ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇది నాలుగు ముప్పై ఏళ్ళు నాలుగు ఏళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది నలభై పన్నెండు రెండు పద్నాలుగు రెండు నలభై ఎనిమిది సో ఇదే ఆన్సర్ వచ్చేసి సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ గమనించండి బినిక్యులం నెంబర్స్ కూడా అప్లై చేసి మనం మల్టిప్లై చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఈ ఫార్టీ నియర్ బేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఫార్టీ ఇక్కడ చూడండి సార్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అనేది పెద్దగా వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా కన్వర్షన్ చేయడంలో చిన్నగా అవుతుంది అన్నట్టు ఈ నెంబర్ టూ ఇంటూ వన్ సెవెన్ నైన్ ఇంటూ సెవెన్ అలా పెద్దగా అయ్యే బదులుగా తర్వాత ఇక్కడ ఏమైంది థర్టీ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ ఫార్టీ సెవెన్ వస్తుంది ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ థర్టీ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ మనకు లార్జర్ డిజిస్ ఛాన్సెస్ నుంచి స్మాలర్ డిజిట్లోకి వచ్చింది ఇక్కడైతే కామన్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాల్సింది ఇక్కడ ఓకే ఇలాంటిది ఇంకోటి కొంచెం అబో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ లాంటి ఉన్నట్టు చూద్దాం ఓకే సపోజ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీ సెవెన్ తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు నియర్ బేస్ అయింది సెవెన్ దగ్గరగా ఉంది సెవెంటీకి సో సెవెంటీకి అన్నప్పుడు సెవెన్ ఇంటూ టెన్ తీసుకుంటే సెవెంటీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు మైనస్ టూ అగైన్ మైనస్ త్రీ సో ఇప్పుడు మనకు సిక్స్ వస్తుంది దెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ ఇది ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది సెవెన్ టైమ్స్ ఉంది సెవెన్ టైమ్స్ సో ఏడు వందల నలభై రెండు ఏడు వేల ముప్పై ఐదు నాలుగు వందల యాభై ఐదు ఆరు అవుతుంది అన్సర్ ఏడాలో సెవెంటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ తోని ఏడు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు నాలుగు వందల ఇరవై ప్లస్ ఏడు వేల ముప్పై ఐదు సో నాలుగు వందల యాభై ఐదు దీని యొక్క రిజల్ట్ సో ఈ రకంగా సబ్ బేస్ సంబంధించినటువంటి యూజ్ చేసుకుంటూ మనం ఏదైనా మల్టిప్లికేషన్స్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు అన్ని ఒకటే బేస్ ఉన్నటువంటి తీసుకున్నాం అరవై ఏడు డెబ్బై ఉన్నటువంటి అలా కాకుండా మనకు సెవెంటీ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఉంది అనుకుందాం అది మనం యూనివర్సల్ మెథడ్లో చేయొచ్చు ఓకే అలాగే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అబౌవ్ హండ్రెడ్ ఉన్నటువంటి చూద్దాం